హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ ఛానల్ ఇవాళ మనం పన్నీర్ బిర్యానీ తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం సో పన్నీర్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి పన్నీర్ ముక్కలు తీసుకున్నాం అలానే ఆనియన్స్ రెండు తీసుకొని ఇలా పొడవుగా స్లైస్ చేసి పెట్టుకున్నాం పచ్చిమిరపకాయలు అలానే అల్లం కొంచెం వెల్లుల్లి ఇంకా పుదీనా తీసుకున్నాం అలానే కొత్తిమీర తీసుకున్నాం కావాల్సినంత మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి పన్నీర్తో పాటు కలపడానికి అలానే ఉప్పు తగినంత ఉప్పు ఎందుకంటే మనం కారం కూడా వేస్తాం కాబట్టి మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి అలానే పసుపు పసుపు కూడా కొంచెం వేసుకుంటాము అలానే గరం మసాలా తీసుకున్నాం కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ ఫుల్ హీప్డ్ వన్ స్పూన్ కావలసినంత పెరుగు తీసుకున్నాం మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి ఈ మసాలాలన్నీ బాగా కలిసి ఉండడానికి పట్టు ఉంచడానికి పెరుగు అలానే కారం పొడి తీసుకున్నాం పన్నీర్ ముక్కల్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక గిన్నెలో ఇలా పెరుగు వేసుకుందాం ఒక త్రీ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత మనం కారం పొడి వేసుకుందాం కారం పొడి ఒక వన్ స్పూన్ వేసుకుందాం ఫుల్గా వన్ స్పూన్ అలానే కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం హాఫ్ స్పూన్ మరీ ఎక్కువ ఎల్లో ఇష్ ఉండకుండా యావరేజ్ అలానే గరం మసాలా వేసుకుందాం అలానే తరిగి పెట్టుకున్న ఈ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర ఈ రెండు కలిపి వేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఒక స్పూన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలుపుకుందాం ఎందుకంటే మనం మన పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసి కలపడానికి ఇలా బాగా కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకుందాం జెంటిల్గా వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ హార్డ్గా తిప్పకూడదు సాఫ్ట్గా ఎందుకంటే మళ్ళీ పన్నీర్ మొత్తం అంతా కట్ స్లైసెస్గా ఉండేదంతా విడిపోతుంది అంతా చిదిగిపోతుంది అందుకనే మనం సాఫ్ట్గా తిప్పాలి జెంటిల్గా తిప్పాలి ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయ తీసుకొని నిమ్మరసం పిండుకుందాం ఎందుకంటే నిమ్మరసం వేయడం వల్ల మనకి పన్నీర్ బిర్యానీలో పన్నీర్ ముక్కల్ని తినేటప్పుడు మనకి ఆ పులుపు ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది అందుకనే ఒక హాఫ్ లెమన్ ఇలా పిండుకుంటున్నాం తినేటప్పుడు తీసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఇలా ప్రిఫర్ చేస్తాను తినేటప్పుడు తీసుకోవడం బాగుంటుంది కూడా అలా కూడా అప్పుడే నాకు మసాలా స్మెల్ బాగా వస్తుంది మ్యారినేషన్ బాగా కలిపినట్టు ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుందాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఈ రెసిపీ స్పెషల్ ఏంటంటే ఇది మనం వన్ పాట్ డిష్గా తయారు చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఫ్లేమ్ ఈక్వల్గా ఉండడానికి ఇప్పుడు నేను గిన్నె వేడింది కాబట్టి టూ స్పూన్స్ ఫ్రెష్ దేసి గీ వేసుకుంటున్నాను అలానే ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇంకా గీ మెల్ట్ అవ్వలేదు మెల్ట్ అవుతూ ఉంది ఫ్లేమ్ని కొంచెం తక్కువలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆయిల్ మరీ వేడి అయిపోకూడదు మొదటగానే మంచి స్మెల్ వస్తుంది నాకు అప్పుడే ఇప్పుడు నేను మసాలా దినుసులు వేసుకుంటున్నాను బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను ఇంకా మరాఠీ మొగ్గ వేసుకుంటున్నాను స్టార్ అనీస్ వేసుకుంటున్నాను అలానే చెక్క వేసుకుంటున్నాను వీటిని మీరు గ్రైండ్ చేయకుండా ఇలా వేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ ఫ్లేవర్ కాకుండా నార్మల్గా ఉంటుంది మరీ ఓవర్గా లేకుండా అలానే లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను అలానే యాలక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కసూరి మేతి వేసుకుంటున్నా తర్వాత అలానే పుదీనా తరిగిన పుదీనా అని కొత్తిమీర రెండు కలిపి వేసుకుందాం ఆయిల్ వెంటనే స్లాష్ అవుతుంది జాగ్రత్త ఇంకా ఈ పుదీనా వేగేటప్పుడు నేను ఇది స్లైస్డ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నా మరి వీటిని రెడ్గా వేయించకుండా లైట్గా బాగా వేగనిస్తే చాలు అలానే పచ్చిమిరపకాయలు అలానే తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి ఈ రెండు వేస్తున్నాను అల్లం మనకి చిన్న చిన్న ముక్కలు బిర్యానీలో తింటున్నప్పుడు చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకని ప్లస్ డైజెషన్కి కూడా చాలా మంచిది వీటిని మరీ ఎక్కువ వేగనివ్వకుండా బాగా ఆయిల్లో లైట్గా వేగనివ్వాలి మరీ రెడ్గా వేయించకుండా ఎందుకంటే ఇంకా మనం పన్నీర్ ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాం కదా అందుకు అప్పుడే మనకి ఆయిల్ అంతా బై సపరేట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి వేగినాయని అర్థం ఆయిల్ ఇలా సపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మనం పన్నీర్ ముక్కలు మ్యారినేట్ చేసిన పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకుందాం మొత్తం మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను అన్నీ వేసేసుకుందాం ఇవి జెంటిల్గా వేద్దాం లేదంటే మొత్తం పన్నీర్ ముక్కలు చిదిగిపోతాయి సో నిదానంగా వేయాలి 
ఇలా పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసేసిన తర్వాత మనం స్లోగా జంటల్గా తిప్పాలి వీటిని ఆయిల్లో బాగా ఆయిల్లో కలవడానికి అలా కలపడం వల్ల స్లోగా అనుకోవాలి లేదంటే మనకు ముక్కలన్నీ చిదిగిపోతాయని చెప్పాను కదా ఇలా పైన మనకు బబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు పన్నీర్ బాగా కుక్ అవుతుందని అర్థం మరి పన్నీర్ని రెడ్గా వేయించేయకూడదు మనం వైట్ ఇలా వైట్ కలర్లోనే ఉంచాలి ఇప్పుడు మనం బియ్యం ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం నేను ఎలా తీసుకున్నానంటే ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల నీళ్లు ప్రకారం తీసుకున్నాను అందుకని ఆ వాటర్ పోసాను బియ్యం ఉడకడానికి నీళ్లు తీసుకున్నాను కాబట్టి కావలసినంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నా కలర్ చూసారా ఎంత ఎల్లో ఇష్క ఎంత అందంగా ఉందో స్మెల్ కూడా అంతే బాగుంది ఎసురు ఇలా తెరులుతున్నప్పుడు మనం బియ్యం వేసుకుందాం బియ్యంని మరీ ఎక్కువసేపు కడిగి ఉంచకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కడిగి ఉం నానబెట్టినట్టయితే బాగా బిర్యానీలో అన్నం బాగా సాఫ్ట్గా ఉడుకుతుంది మనకి సో నేను ఇక్కడ మొత్తం బియ్యంని వేసేస్తున్నాను ఇలా బియ్యం ఉడుకుతున్న టైంలో మనం ఫ్లేమ్ని తగ్గించి పెట్టుకోవాలి లేదంటే మనకి అడుగంటుతుంది అందుకనే ఇప్పుడు నేను ఫ్లేమ్ తగ్గిస్తున్నా చూసారా పన్నీర్ చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇంకొంచెం బియ్యం మాయిస్ట్ ఉంది తేమ ఉంది ఆ తేమ పోవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ మనం అలానే స్లో ఫ్లేమ్ మీద పెడితే చాలు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొన్ని వేసుకుందాం ఇవి చాలా స్వీట్ టేస్ట్ ఇస్తాయి బిర్యానీలు ఒకవేళ ఇది ఇష్టం లేని వాళ్ళు మన ఎండు ద్రాక్ష అయినా వేసుకోవచ్చు టేస్టీ పన్నీర్ బిర్యానీ తయారైపోయింది ఇక మనం సర్వ్ చేసుకోవడం ఒక్కటి ఆలస్యం ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి పొడి పొడిగా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో బిర్యానీ ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉందో మనం ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ కలర్స్ వాడలేదు ఒక పసుపు వాడడం వల్లనే మనకి ఇంత అట్రాక్టివ్గా ఉంది బిర్యానీ ఇది చాలా టేస్టీ అండ్ డెలిషియస్గా ఉంటుంది రాయితాతో కంపల్సరీ ట్రై చేయండి అలానే మీరు మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ డిష్ ఎంత ఈజీనో మీకు ఓకే